Hi friends, welcome to my channel Muto GST. Please subscribe the channel for latest updates. Today, we will GST tax invoice create another grinch. First of all, tally low company creation, company name, mailing address. We have to provide the details and the accurate tax invoice. We have to mobile number. Okay, company data and save just come now. Um, the intro the new account got the intro you have the details on the four column TV log any no chess center for working money. Yeah, then it won't watch us need the entry enter chile do I like a default by default to go to ledger accounts matram cash or profit and loss account here on the mother by default was the name of ledgers ledger accounts to meet out and it will manually create just call me okay tax invoice and as a monica outward supplies kishu yes and about a sales sale invoice in enter just gonna first of all sale invoice what do you do on well up at the end of mr. ABC limited game on a sale yes no 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 मैं इधर क्रिएट किया था। कहने दिन लाये ये प्रोवर को ये वेद में ट्वेंटी जीएसटी नहीं एनेबल चेस कर लगा बट मैंने ये कड़ जीएसटी डिटेल्स नहीं विराव हुए। ये वो चले ये लेजर क्रिएशन लो। मतलब दिन की जीएसटी ने अलाय एनेबल चेस को अलान अलाज एनेबल चेस को अलान डे। शॉर्टकट की एफ लेवन द्वारा Shortcut F11, Statutory and Taxation that low, Enable GST, yes, Set Alter GST Details, yes. The end low, State to, my GST number, applicable from, my GST number format, which is, my AP, which is, code 37 to start out, there was a PAN number, there was a three digits, numerical, alphabets, then enter, then enter, then enter, then accept, then accept, एक बार पान नंबर वाला मनो मेंशन चाहिए तो दिए दिए मेंशन चाहिए वाले इंटरनेट टैक्स एंड वाइस लो पान नंबर वाला मन के डिस्प्ले होते हैं सो ये चेंजेस नेसेसरी चेंजेस चेंजेस ना रहते दिन सेव चेस को ना ऊपर लेजर क्रिएशन चोदा उड़ा लागे दिन लो इन्वेंटरी सने जी वाला एनेबल चेस पार्टी लेजर ने क्रिएट किया ने कि शॉर्टकट होती है सी आल्ट सी एबीसी लिमिटेड ने ऑफ लेजर अकाउंट ने क्रिएट किया इसको ना ये होती है सी मन की सेल जैसे ना इंगाबटे संडे डेटा स्लॉट उन्होंने दी ग्रुप अच्छे से संडे डेटा स ग्रुप अलगे बिल बाय मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस एस्पेक्ट है अलगे एबीसी ल टू एड्रस एक्टर मैं एवरक सेल्जेस वाल अड्रस मैं मेन इंडिया आंध्र प्रदेश इकड़ वाल इंदा मन की इक टैक्स जीएसटी डीटेल दिन के रेद इप्ड इक जीएसटी डीटेल्स एनेबल वाल मन की जीएसटी नंबर रिजिस्टर टाइप जीएसटी नंबर जीएसटी नंबर ने मैं इनवालीड एंटर चेसाई इक काशन वस्तु मन की एंटे स्टेट को थ्री सैवन तो स्टार्ट हो मैं एपी स्टेट को कंपलसरी मन पैन सैलक्ट स्टेट की संबंधी को मैं जीएसटी नंबर ने तस्कटे अभी ऐक्सप्टीपोना ऐक्सप्टी का ऐक्युरेट उ मैं आ स्टेट को स्टार्ट जीएसटी नंबर ने मेन चेयर अलागे डिस्पैच डीटेल डिस्पैच डाक्युमेंट नंबर एंटर डिस्पैच दीन द्वारा डिस्पैचा दाखिल इच्छा डेस्टन एक्ट वर को बिल आफ् लोड आरआर एलआर का नंबर एंतो अलग डेट आफ् एलआर का अलगे मोटर वेहिकल नंबर आ वेहिकल नंबर ने मैं मेन ओके डिस्पैच डीटेल एंटर चुस्क तरह सेल्स लेजर ओके मैं दी सेल मैं ये विधि में सेल्जना दाखी इक मन लेजर क्रिएट सेल फाइव पर्सेंट जीएसटी सेल्जेस 5% पर्सेंट जीएसटी सेल्जेस्ट ओके दी अंडर दि ग्रूप दी सेल्स अकौंट्स सेल्स अकौंट पेड़ वाल मन की ट्रयल बैलेंस पी एंडल अकौंट की बैलेंस षीट की मध्य सेल्स अं पर्चे दाटो वस्तु ओके 
అది ఫైవ్ పర్సెంట్ సేల్ దేంట్లో వస్తుంది ట్యాక్సబుల్ సేల్స్ ట్యాక్సబుల్ దాంట్లో మెన్షన్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఐటమ్ మనం అక్కడ స్టాక్ ఇన్వెంటరీ కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం దీనికి సంబంధించిన ఇన్వెంటరీ డీటెయిల్స్ అని కూడా ఎంటర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫైవ్ పర్సెంట్ గుడ్స్ అని మనం ఒక కమాడిటీని క్రియేట్ చేసుకుందాం కమాడిటీ వైజ్గా సేల్ ఇన్వాయిస్ సేల్ ఎంట్రీ లేదా ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ చూస్ చేయాలి కాబట్టి కమాడిటీ చేసుకుందాం మనం ఓకే యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్ యూనిట్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం మనం దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ దీంట్లో కూడా మనకి స్టాట్యూటరీ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఇది అడుగుతుంది జిఎస్టీ డీటెయిల్స్ అప్లికబుల్ అవుతాయా అయితే కనుక డీటెయిల్స్ ఇన్ మెన్షన్ చేయమని ఓకే డిస్క్రిప్షన్ వచ్చేసి ఫైవ్ పర్సెంట్ గూడ్స్ అని ఇస్తుంది దానికి ఉదాహరణకి హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ వచ్చేసి టూ ఫైవ్ జీరో సిక్స్ అని అనుకుంటే కనుక అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ ట్యాక్సబిలిటీ ట్యాక్సబుల్ అని ఇచ్చుకున్నాం అది పర్సెంటేజ్ ఎంత అనేది మెన్షన్ చేయాలి టైప్ ఆఫ్ సప్లై గూడ్స్ ఆ సర్వీసెస్ అని అడుగుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫైవ్ పర్సెంట్ గూడ్స్ మనం వన్ ఫిఫ్టీని సాల్వ్ చేస్తున్నాం అమౌంట్ వచ్చేసి టూ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ఓకే ఇది ఇక్కడ వరకు కమాడిటీ లిస్ట్ దీని తర్వాత మనం ట్యాక్స్ని బైఫర్కట్ చేసుకోవాలి సీజీఎస్టీ ఎస్జీఎస్టీ కింద విత్ ఇన్ ది స్టేట్ సేల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సీజీఎస్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండర్ ది గ్రూప్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ డ్యూటీ వచ్చేసి జిఎస్టీ వచ్చేసింది తర్వాత టై స్టేట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఆ జిఎస్టీ ఆ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కాలిక్యులేషన్ ఇవ్వాలి ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ట్యాక్స్ అమౌంట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అలాగే ఎస్జీఎస్టీ కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఎస్జీఎస్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే మనం ఫైవ్ పర్సెంట్ సెల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని ఎస్జీఎస్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సీజీఎస్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కింద మనం సపరేట్ చేయాల్సి చేసాం అలాగే ఇప్పుడు టైప్ ఆఫ్ డ్యూటీ జిఎస్టీ స్టేట్ ట్యాక్స్ పైన ఏమో సెంట్రల్ ట్యాక్స్ పెట్టాం కింద ఏమో దీనికి ఎస్జీఎస్టీకి ఏమో స్టేట్ ట్యాక్స్ అని పెట్టుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని ఓచర్ని సేవ్ చేస్తున్నాం మనం ఓకే సేల్ ఎంట్రీని సేవ్ చేసాం ఇప్పుడు దీన్ని ప్రింట్ ప్రివ్యూ ఏ విధంగా వస్తుందో చూద్దాం మనం ఓకే కంట్రోల్ పీ ద్వారా మనం ప్రింట్ ప్రివ్యూ చూసుకున్నాం ఇది ఇక్కడ విత్ ప్రింట్ ప్రివ్యూ వితౌట్ ప్రింట్ ప్రివ్యూ నో ప్రివ్యూ అని ఉంది విత్ ప్రివ్యూ పెట్టుకున్నాం మనం విత్ ప్రివ్యూ పెట్టి దీన్ని ప్రింట్ వేసుకోడితే మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ వచ్చింది అలాగే మన సప్లై డీటెయిల్స్ సెల్లర్ బయర్ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నింటినీ ఇక్కడ మెన్షన్ అవుతుంది వాళ్ళ జిఎస్టీ నెంబరు మన జిఎస్టీ నెంబరు అలాగే ఇన్వాయిస్ నెంబరు ఇన్వాయిస్ డేటు డిస్పాచ్ డాక్యుమెంట్ నెంబరు అండ్ బిల్ ఆఫ్ సప్లై డేటు మోటార్ వెహికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ క్వాంటిటీ అలాగే అమౌంట్ వాల్యూ ఎస్జీఎస్టీ సీజీఎస్టీ ఎంత మొత్తం టోటల్ అమౌంట్ ఎంత ఇక్కడ మనకి ఒక చిన్న సమరైలా వస్తుంది చూడండి ఇది ట్యాక్స్ స్టాట్యూటరీ ఫామ్ అనమాట స్టాట్యూటరీ ఫార్మ్లోకి ఫార్మ్స్కి ఇది పోతుంది ఇది హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ వైజ్ ట్యాక్స్ బుల్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంత ఫైవ్ ఎంత మొత్తం టోటల్ ఎంత కంపెనీ పార్ నెంబర్ మనం అక్కడ మెన్షన్ చేయడం వల్ల అది కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ అవుతుంది అలాగే మనం ఈ డేట్ ఆఫ్ డేట్ అండ్ టైం కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ అవుతుంది అనమాట డేట్ అండ్ టైం కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ అవుతుంది సో ఇది ఫైనల్గా మన ఒరిజినల్ ఫర్ రిసిపియంట్ అని కూడా వస్తుంది దీంట్లో యాజ్ పర్ ది జిఎస్టీ ట్యాక్స్ ఎన్వాయిస్ నామ్స్ ప్రకారం ఇది ఓచర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అలాగే మనం జిఎస్టీఆర్ రిపోర్ట్స్ కూడా చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఇది ఆల్రెడీ జిఎస్టీఆర్ త్రీ బిలోకి ఆటు ఆటోమేటిక్గా జిఎస్టీఆర్ టీ బి అవుట్వర్డ్ సప్లై బి టూ బిలోకి వస్తుంది అలాగే జిఎస్టీఆర్ టూలో వచ్చేసరికి ఇది జిఎస్టీఆర్ వన్ అవుట్వర్డ్ సప్లై కాబట్టి జిఎస్టీఆర్ వన్లోకి బి టూ బి ఇన్వాయిసెస్లోకి ఇది వచ్చి యాడ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే దీన్ని మనం డైరెక్ట్గా దీన్ని ఇక్కడ నుంచి ఎక్సెల్లోకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుని దాని ద్వారా మనం జిఎస్టీ రిటర్న్ కూడా దీని ద్వారా ఫైల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే